声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，再忘了也多漫长。掌心的泪，我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。父神，请恕。为父，要教你一株金莲。你把它种在昆仑虚的莲池中，用仙法呵护它，直到它长成人形。一株金莲。玄女惊扰到尊驾了。你便是司音的朋友。正是，我刚从炼丹炉那边过来，正四处走走。玄女告退。师傅，看到玄女长得秀气，很像十七呢。为师今夜闭关，少则十天，多则半月。闭关这些天，十七就交给你看护了。可，就属那个十七鬼主意最多了。就算他鬼主意再多，那三万遍冲虚真经，也够他超上半个月。原来师傅的惩戒是为了将小十七绑在昆仑虚。不让他乱跑啊！不错，十七天生性子散漫，又懒于修炼，尚不知道半个月后，就是他自己飞升的天界。你且先护住他，待为师出关后再做打算。是，师傅。师兄，请检查。师兄，无需花言巧语，抄经才是正经。我想跟你聊聊青丘。哦，我听说啊，青丘近日有大喜事要发生，胡地白纸的第一个孙儿要降生了。
，听闻师兄最仰慕蝴蝶白芷，还有哲言两位上神了，是不是？到时候这两位都在，不如咱们去凑个热闹。嗯，蝴蝶已经有几万年没有现身了，此消息可是真的？千真万确呀、啊。我知道了，你继续抄吧。师兄，我话还没说完呢。世人都知道，入青丘呢需过往生海，但我知道一条近道，加上师兄你最擅长的腾云之术，你我来去不过半日。你想想啊，我们去了以后，远远的看看两位上神，讨一杯小酒，我们就回来了，怎么样？不行，师傅命我日夜看着你，我绝对不可以擅离职守。我就这么跟你说吧，就算你真的日夜看守，你也看不住我，我还是会找机会溜出去的，真的。所以师兄啊，你同我一道去，再一道回，也算是日夜看守了呀，也没有违背师命。此处正是青丘与异界的交界处，万年来的如此，再走半个时辰，应该就会到青丘了。此处很邪，腾云法术完全施展不开，一定要小心啊！而且我听东华帝君跟师傅谈到过异界，说这一任异君极有野性，以后必定与天族有场恶战。有什么好恶战的？野心吧。不过说起异君，我以前好像见过他的画像。小心！什么都没说就自尽了，我们也没下杀手啊。那声长啸就是他们自杀的暗号。快走奇怪啊，不像是我们要找的人，也不像异族的。没错，他们是天族。天族？天族又怎么了？我迟早要他们俯首称臣，成为我们阶下囚，一统四海八荒。好吧，不过，天族人都生得好漂亮。等他们成了我们阶下囚，随便挑两只养在宫中。那是一军秦仓吗？小仙常年驻守在十里桃林，此番头次出来，没想竟迷了路。你们是哲言的人。小仙正是哲言上神，坐下仙使
哲言和青丘，向来一体。自白芷继任胡帝之后，就不再过问天族、魔族和异族之间的恩怨，倒也保住了青丘数十万年的太平。对呀、啊，我家上神交代过，不要过问什么天族、异族、魔族的事情，留十里桃林一个清静。义军，林子里全是叛军的尸体。这是两位仙使做的。嗯，我们二人迷了路，这些人上来就突袭我们，什么也不说就拔刀拼命，我们也是为了保命。哈，死得好！本军一路追赶至此，将留几个活口问话，竟被两位仙使抢先灭口了。也罢，自今日起，谁敢阻拦我一统四海八荒，就是如此下场。说的是，那我们就先告退了。听你说。来者是客，请两位仙使到大紫明宫做客。回宫。这义军为何要带我们回宫啊？莫非哲言这万年来得罪过他？可这里是大紫明宫啊，我们天族弟子根本发挥不了法力，我连剑都提不起来。只有上神接品的，才可以来去自如。小仙使，公主殿下，你怎么知道我是公主殿下的？如此曼妙的身姿，惊人的容貌，又能震慑三军的，自然是公主殿下。都说天族的高高在上，我看你倒是挺特别的。公主这话就说的不对了，我们上神啊，早就归隐桃林了，不问世事，所以我们两位都不算什么天族的。最好是这样，我父君最恨天族了。你娶亲了吗？我娶了，啊，没。真的，那就好。哎，那公主看上你了？别开玩笑了，你。瑶光上神开师傅就是那样这些外族人呐、啊，坐便是坐，偏偏要跪坐。大大方方坐下
，上仙啊，请，请喝。上仙、啊，胭脂，你二哥呢？怕是还没回来。宫中养了数不清的美人，还整日去凡间寻欢作乐。哼，何处像个皇子？二哥他今日生母继承，怕是因为这个才没回来。这位仙师，为何总不见你开口啊？莫非不喜欢我这大紫明宫的招待？没有，君上，小仙不善言辞，怕说多了反倒扫了君上的兴致。怎么会？君上，小仙敬你。你的天资很不错，本君对你很是喜欢。啊，义军过奖了。不如你随了本君，做我的义子，住进这大紫明宫。看到你的那一刻，本君曾想，莫非这明明天意，把你这孩子送到了本君的身边吗？我虽膝下有两子一女，却还要问你，可否愿意领了这段父子缘分？怎么？难道我这大紫明宫还配不上你吗？不不不，君上，只是小仙还需与家中父母商量。不必了。可是拜义父这样的大事，须得家人首肯啊。认亲这种事儿，只要你情我愿。无需家人应许。哎，君上，君上也说了，认亲这种事，求的是你情我愿，至少也要两方都愿意嘛。本君身为一族之主，收个义子，还要同别人商量吗？君上。话不是这样说的，君上先息怒。若君上真有意的话，也要先问过我家上神啊。哲言，正是。你以为自称是哲言的人，就能逃过一劫吗？可是去年天君寿辰，本君化成小石城，奉献受礼的时候，明明看到你站在墨渊的身边，口口声声唤他为师傅。<笑>你们两个人根本不是这样的人。而是昆仑虚的弟子。拿下！放开我！放开我！带下去分开看呀。小仙师，好好想想，是要千刀万剐？还是乖乖的做本君的干儿子
一下。父君想收昆仑虚的人，哼，怕是醉翁之意不在酒，是想起兵造反吧？造反？嘘，慌什么？起兵造反是他们的事情，与本皇子有什么关系？和美人你，就更没有什么关系了。嗯、这瑶光上神喜欢师傅，将我抓了。义军要收干儿子，又将我抓了。嗯，活了数万年，我青丘白浅，胡地之女，就是做陪衬的。法术也使不出来。确实醒了。嗯，先使是先用膳呢，还是先和我们谈心？不不不不，呃呃，一般在天界这个时候，我都要做功课，那个谈心就留到日后吧。这饮酒作乐还得挑时辰呀，真无趣。哎，是啊。去吧。禀义军，天界二皇子带着今年的恩赏来了，正在天殿等候。恩赏？说是天君寿辰，恩赏四海与义界诸侯。<笑>那个老东西，每年过生辰。都要恩赏四海八皇，真以为本君会和四海水君一样对他俯首称臣吗？三十万年了，他天族做这天下之主也太久了，该换人了，把他们赶出去。是。下吧。启奏父君，那异族情仓不识好歹，不但不领恩赏，竟然还将儿臣拒之门外。义军越来越不成体统了，连本君的恩赏都敢退回来。又不是什么值钱的东西。帝君有所不知啊，这一任义军秦仓，任意妄为，本君是怕，终有一日他起兵造反，为祸四海。有墨渊在，天君怕什么？可那毁灭天地的东皇钟，就在他的手里。那东皇钟既是墨渊所造，墨渊自有办法能压制住他。墨渊都不怕，天君又怕什么呢？九师弟和小十七不见几日了
，要不要向师傅禀告？当初父神将东皇中赠予一族，使得天意两族结盟，换来几十万年的太平，却未料到今日，那毁天灭地的东皇中。倒成了我天族的隐患。天族那几个分支头领呢？又没来。如今我天族是内忧外患，都凑到一块儿了。帝君有何良策？良策？哼，天君不是早就想和青丘联姻了吗？秋的虎帝与十里桃林的折颜有关系匪浅，这一联姻，天族、凤族、九尾狐一族的利益就不可分了。到时候极有一场大战，胜算也高出很多。不错，不错，是该抓紧了。我想着那几个头领是不知会的，说到底，他们和咱们是一脉的，总不会让异族去做天下之主吧？哎，道是巧言令之事，是应当考虑的。而且啊，是该抓紧的，就那样，还是谨慎啊。哎，这位仙友，方才那位是哪路神仙啊？东华帝君呢？东华帝君，新来的。啊。方才为何他说什么，天君都说好呀？几十万年前，东华帝君是天地共主、四海八荒的主人。后来四海太平了，帝君就主动把这位子让了出来，这才有了如今的天君。在凡间，这叫太上皇。对，帝君就是这天族的太上皇。多谢仙友告知。客气。哎，还不知仙友封号。我就是东华帝君座下掌管凡人气运的司命星君，原来是司命星君。大师兄，大师兄，大师兄，还没找到。九师弟和十七都已经失踪七八天了，究竟去了何处？哼，又闯祸了，这次还连累九师兄一起，你就不怕他们出事吗？十七他那么会花言巧语的一个人，怎么会出事呢？不会不会，他，他定是拐了九师兄出去偷酒吃了。他们平日里也会去凡间，摆个摊儿算个卦，消遣消遣，说不准啊，明日就回来了。除了瑶光上神，我们昆仑虚也没有得罪过其他人。退一步来说，就算遇到什么事情，十七也不会吃亏的。我倒不是担心他们在何处吃亏，而是而是什么？师傅曾说过。十七飞升上仙的天劫，就在这几日。他虽学艺两万年，却根本推演不出天劫会在何时何地落下。倘若就在这几日，就是大麻烦。天劫，飞升天劫。若十七在这几日遭受天劫，就算有九师弟相助，也是凶险啊！不能再等了，二师弟，你留在昆仑虚，等师傅出关通知他老人家。我和其他几位师弟再去四处找找，说不定能撞见他们。是，大师兄，带我一个。知道担心了，大师兄你就别损我了，快走吧，天劫可耽搁不得。小心使。今夜宫中无重兵，你快走。你师兄是大哥看守，我不清楚他关在何处，你先跑再说。跟着这只黑鸟出这院子，一路向北就能出宫。用我上宫，也不对啊！我这都阶下囚了，有何好骗的？
去了。今天天气真好。嗯，过来。嗯。嗯，过来。你这身衣服颜色倒怪，不过还挺好看的。在哪儿买的？青丘。镇守副军，深沉没什么助理。小兄弟，别算作我人情，把你这衣服给我。你你干什么？又不是女人，你怕什么？你且脱了，我让人。不行。气只能用口吗？我可不想碰你。冻死了。如此怕冷，跟凡人似的。我在这可不就是凡人吗？连个法术都使不出来。你是天族人。啊，你肯定也是吧？被抓来当干儿子的。你说什么？干儿子？是啊，这义军不就喜欢说干儿子吗？你肯定也是。我是大字明公二皇子，李靖什么人？哎呀，哎呀，算了，遇上你我也跑不了了。我是昆仑虚，墨渊上神，座下十七弟子司音，被你父亲抓来的。你就是我父亲抓来的干儿子。你父亲看上的是我九师兄，不是我。嗯，那你是？我是被顺道绑来的。哎呀，算了，逃也逃不了了。二皇子，动手吧！动手？动什么手？也像父君一样，把你抓来当干儿子？我宁死不屈。开玩笑的啦，我又没这癖好。你若想逃就逃吧，我不爱管这种闲事。来，你在这里，快跟我们回去。越发没规矩。你们眼中……可还有我这个皇子，二皇子，属下不敢，还不退下？二皇子，可这身边这位是谁？嗯，你们真以为我每天只知道饮酒作乐，不知道大紫明宫发生了什么吗？属下不敢，一群没脑子的废物。嗯，还不快滚！是是。还不退下？哎，走！你就是我妹妹看上的那个天族小白脸。此话从何说起啊？我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说。
他真的看上你了。有误会吧？没事儿，既然我妹这么喜欢你，我总不能让你被抓回去吧？我就屈尊一下，亲自送你回去。回哪儿？自然是从哪儿来回哪儿去啊。啊！你说什么？二皇子正在与那个司音喝酒，还要彻夜长谈？属下亲耳听到的，他们两个浑身湿透，说是落水了。吩咐下去，不要阻止二皇子，就让他与那个昆仑虚仙使厮混。等我们与天族开战，我正好找个机会。向父君参他一问。二哥哥，回来了。二哥怎么会在这儿喝酒？这天族小仙生得如此好看。难怪被你瞧上，二哥，你误会了。你二哥我久经风月，怎么会看不出来？你是不是对他动心了？可他是天族的人呢。若是喜欢，管他是哪族的人。天族一族本就是不能通婚，更何况我们跟天族就要开战了。妹妹聪明，知道就好。说什么认人家弟子做干儿子，哼，完全就是个幌子。夫君这是按耐不住，想要借此机会起兵造反吧？嗯。但是我对起兵造反并没有什么兴趣。当真？那什么，有话就直说，何时对我学会欲言又止这种东西了？既然哥哥不赞成起兵，不如帮我救他出去。真动心了，来，既然你真喜欢他，还救他做什么？直接把他关起来，逼他就范来的痛快。不行不行。夫君要是知道，一定会杀了他的。放心吧，他既然是人质，那此时就是安全的。这小子被我灌了不少酒，这一醉，起码得睡上个十天半个月。你我且谋划谋划，如何将你的心上人送出去。二哥真会帮我。我呢，跟他比较投缘，也不想让他死在大紫明宫里。阿娘，什么？你看，是个女孩。女孩，咱们生了那么多儿子，就小五一个女孩。现在好了，咱们狐狸洞里啊，又多了一个女娃娃喽。恭喜二哥，喜得千金。哎，待了十天，才从他娘肚子里出来。估计啊，以后又是一个不省心的孩子。阿娘，不会又像小五吧？像小五不是挺好吗？哦，哎，虎弟，你看看，这孩子的额头上有一个红色的胎记，你看看像什么？你们看看，来，像凤尾花。对，凤尾花啊。凤尾花，娘替你给他取个名字吧。哎，白凤九，如何？嗯，白凤九，好，行。就听阿娘的，就叫她白凤九。以后啊，就叫你这个小狐狸凤九了。九儿啊，九儿啊，你有个姑姑啊，在昆仑虚学艺呢，带她出师归来，看到你啊，一定会欢喜的。来来来，抱出去啊，给咱们的青丘子民看一看。
，这便是我青丘刚刚诞生的小地基。是，阿娘，快去吧，阿爹。这便是青丘孙子辈的第一位公主，白凤九。恭贺徒弟喜得长孙，恭贺二殿下喜得小公主这一届的酒好是好，啊，劲儿也忒大。二殿下有旨，让你们先退下。是。先是。二位是。二皇子交代我等在此处候着，待先使睡醒，您先使前往汤池。汤池。相认，就让情分。